ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യേശുവിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥതയുടെ ഒരു ജീവിതവും അത് യേശുവിനോടുള്ള ആ ഒരു നിർമ്മലവും ഏകാഗ്രവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണെന്നും കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇടരായി രണ്ട് കുറുന്നർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവിടെ ഈ ജീവവൃക്ഷത്തെ നിന്ന് അവയെ സാത്താൻ യുനോ ലെഡ് എസ്ട്രേ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പം ആ ജീവവൃക്ഷം എന്നുള്ളതിന് പകരമായിട്ട് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള നിർമ്മൂലവും ഏകാഗ്രവുമായ ഒരു ഭക്തി എന്നുള്ളൊരു പദപ്രയോഗമാണ് അവിടെ രണ്ട് കുറുന്നർ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് വായിക്കുന്നത് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ഒരു ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ന്യൂ കവനൻ്റെ ലൈറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താ സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്യോർ ഡിവോഷൻ ടു ദ ലോഡ് ആ കർത്താവിനോടുള്ള സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്യോർ ഡിവോഷനിൽ സിമ്പിൾ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിനെ പാർട്ടേക്ക് സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ സിമ്പിൾ പ്യോർ ഡിവോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ സ്നേഹം ആ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനോടുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ആ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ സഭ ഏതായിരുന്നു എഫ് എ സി സഭ അല്ലേ റവലേഷൻ ടൂവിൽ നമ്മൾ വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ആ വെളിപാട് എഫ് എ സി സഭയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോഹനൻ അപ്പോസ്തലിനോട് എന്തോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ലാം സ്റ്റാൻഡൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുക നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വെളിപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക ഏഴാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ അത് ഞാനും പകയ്ക്കുന്നു ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജയിക്കുന്നവന് അതായത് ഈ എന്താ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ട് വീണു പോയ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് ഓവർകം ചെയ്ത് ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവന് എന്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പർദേശിയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുവാൻ കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഉൽപ്പത്തിയിൽ കണ്ട ആ ജീവവൃക്ഷം ദൈവം ഇവിടം വരെ വന്നു ഈവൻ അവസാനം വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് കർത്താവിനോടുള്ള നിർമ്മലവും ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഞാൻ ഇത് മുതൽ കർത്താവിനെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമായാലും മറിച്ച് പലപ്പോഴും പല പരാജയങ്ങളിലൂടെ പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയൊക്കെ ദൈവം നമ്മളെ നുറുക്കി നുറുക്കി നമ്മളൊന്നുമില്ലാതെ ആ ഒരു താഴ്മയിൽ വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വന്ന് ദൈവസ്നേഹം നമ്മളിൽ വന്ന് നിറയ്ക്കുന്നു റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ദൈവസ്നേഹം നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവന്ന് നിറയ്ക്കുമ്പം ആ ഒരു ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് റെസ്റ്റോർഡ് ബാക്കായി അവിടെ കർത്താവിനുള്ള നിർമ്മലവും ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ കർത്താവിനുള്ള ആശ്രയത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആ ഒരു പിച്ച് വെച്ച് ജീവി ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പിച്ച് വെക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു തന്നെ തന്നെ ഈ ശിശുവിനെ പോലെ താഴ്ത്തുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാകും യേശു കർത്താവ് ഏറ്റവും തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി നമ്മളതുപോലെ തന്നെ ആ പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ താഴ്മയിൽ നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പം അവിടെ ശിശുവിനെ പോലെ നമ്മൾ ആയിക്കൊ എത്രമാത്രം ആവുന്നോ അത്രയധികം നമ്മൾ ആത്മീയ പക്വതയുള്ളവരായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഉള്ളവരായിത്തീരും ആ ഒരു ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ എന്നിൽ തന്നെ നന്മയും തന്മയും എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം മറിച്ച് അത് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങേ കൂടെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല യോഹന പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് എന്ന കർത്തവ്യം ഞാൻ അങ്ങേ കൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിലിപ്പ് നാലിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് പതിമൂന്ന് ഞാൻ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ദിൻസ് മീ ഫിലിപ്പ് നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് എന്നെ ശക്തനാക്തി മുഖാന്തരം സകലത്തിൽ ഞാൻ മതിയാവുന്നു എനിക്ക് അങ്ങേ അങ്ങേ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല കർത്താവ് എന്നാൽ അങ്ങേ കൊണ്ട് അങ്ങേ അങ്ങയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും കർത്താവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നിസ്സഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസോടെ നമുക്ക് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയാൻ നമുക്ക് ഒരു വക കണ്ണുകളടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ
പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങയിൽ നൂറ് ശതമാനം ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം അത് എത്ര സന്തോഷകരമായ ജീവിതമാണ് കർത്താവ് അങ്ങ് അങ്ങനെ ആനന്ദതൈലത്തിൽ അഭിഷക്തനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങ് ജീവിച്ചുവല്ലോ അവിടുന്ന് മാൻ ഓഫ് സോറോസായിട്ട് ദുഃഖപുത്രൻ എങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് ആ സോറോസിനിടയിലും ആത്മാവിൽ അളവില്ലാതെ ആനന്ദത്തിൽ അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവ് അങ്ങനെ ജീവിക്കണം കർത്താവ് ആ ചേതോഹരമായ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കണം അധികം അധികമായിട്ട് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് സമൃദ്ധിയായ ജീവനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടുവരണേ കർത്താവ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളെ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചാട്ടെ കർത്താവ് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാനം അളവില്ലാതെ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് അങ്ങയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് അങ്ങേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ബ്രാഞ്ച് മാത്രമാണ് അങ്ങാണ് തായ്ത്തടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങയിൽ എപ്പോഴും എബൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് വസിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഈ നിമിഷം പ്രതി അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച് പരിത പരിശുദ്ധാത്മ പ്രോംപ്റ്റിങ്സിന് അനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിച്ചാട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാം യേശു കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ മാധുരിയുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ